sei modi inglesi per dire guasta feste che trovo divertenti e che probabilmente non conoscete. Il primo è kill joy, cioè letteralmente una persona che ammazza la gioia. Eh, per esempio posso dire don't be such a kill joy, non fare il guasta feste. Eh, secondo modo, party pooper, uno che fa la cacca sulla festa, party pooper. Um, per esempio posso dire I hate to be a party pooper but I'm really tired quindi mi scoccia a fare il guasta feste I hate to be a party pooper but I'm really tired sono veramente stanco, voglio andare a casa uh, terzo modo mood hoover mood hoover hoover è l'aspirapolvere quindi a mood hoover è una persona che succhia il mood, quindi l'umore, il buon umore, da una stanza. Ci stiamo divertendo, entra una persona e questa persona riesce con la sua negatività a succhiare via uh, l'umore, il buon umore dalla stanza. Infatti si può anche dire mood sucker, è un po, più, un po' più volgare per alcune implicazioni linguistiche di questa parola. Ad ogni modo potrei dire per esempio Oh no, here comes the mood over to share his misery che vuol dire Oh no, ecco che arriva in questa festa a condividere la sua tristezza to share his misery um, Altro esempio uh, wet blanket anche questo uh, molto simpatico letteralmente coperta bagnata Immagina di tornare a casa una sera d'inverno e di metterti addosso una coperta per stare meglio, ma la coperta è fredda, è bagnata e ti dà una sensazione ehm, sgradevole addosso. Eh, il significato comunque resta quello di questa festa e lo si utilizza come sostantivo per indicare una persona. Per esempio, uh, don't let John come on the trip, he's only going to be a wet blanket and take the fun out of everything. Quindi non permettiamo, non facciamo venire John nel, uh, nel viaggio, in viaggio con noi, uh, he's only going to be a wet blanket, uh, non, sarà, non farà altro che guastarci la festa e togliere il divertimento da ogni cosa and take the fun out of everything. Ve la rileggo, don't let John come on the trip. He's only going to be a wet blanket and take the fun out of everything. Um, esempio numero 5, fun sponge. Molto simile a mood over, con la differenza che questa volta non abbiamo un aspirapolvere, ma abbiamo una spugna che risucchia il divertimento. Sean was being a total fun sponge when he started talking about math. Um, quindi Sean uh, ha cominciato a fare questa festa parlando di matematica quando tutti stavamo discutendo di donne e calcio, magari se sono gli uomini. E l'ultimo è un po' più tradizionale, semplicemente spoil sport, è uno che rovina il gioco di fatto. Um, per esempio, I don't mean to be a spoil sport and I don't think I can make it tonight. Quindi mm, mi spiace eh, fare questa festa, ma non credo di poter venire stasera. I don't mean to be a spoil sport, but I don't think I can make it tonight. Okay, that's it. Very long video. Please don't complain.